امشب در 24 رئیس ستاد کل اسرائیل گفته ارتش آماده است هر لحظه به لبنان حمله کنه حماس is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine همزمان در جپه غزه سخنگوی ارتش گفته حماس از بیمارستان ها برای مقاصد نظامی استفاده می کنه درخواست آتش بس فوری محمود عباس در دیدار با وزیر خارجه آمریکا بلینکن گفته بعد از پایان جنگ اداره غزه باید به دست تشکیلات خودگردان سپرده بشه نتانیاهو میگه تا گروگان ها آزاد نشن آتش بسی در کار نیست نخست وزیر قطر هم گفته با ادامه عملیات نظامی اسرائیل مذاکره برای آزادی گروگان ها پیچیده شده و هشدار برنامه جهانی غذا درباره وضعیت آزوق در غزه این نهاد گفته آب و غذا در حال تمام شدنه از اورشلیم این 24 است با فرداد فرهزا بینندگان ایران تنشلا در ایران و سراسر جهان سلام به شما در سیومین روز از شروع جنگ اسرائیل و حماس حملات اسرائیل شدت گرفته ارتش گفته هر لحظه آماده است تا به لبنان حمله کنه در غزه ارتش مرکز شهر رو به محاصره کامل در آورده و گفته با تکمین محاصره در کمتر از 24 ساعت ببخشید 48 ساعت وارد شهر میشن همزمان سخنگوی ارتش مدعی شده شواهد جدیدی وجود داره که نشون میده حماس از بیمارستان ها برای مقاصد نظامی استفاده میکنه حماس حماس پشت بیمارستان ها پنهان شده حماس از بیمارستان ها برای پنهان کردن ماشین جنگیش استفاده می کنه جنگ ما با حماسه نه با غیر نظامیان غزه اینجا میتونین سربازان ارتش اسرائیل رو ببینین که ورودی یک تونل رو نشون میدن این بخشی از یک عملیات زمینیه که در بیمارستان انجام شده و تونلی رو که برای زیرساخت های تروریستی مورد استفاده قرار میگرفت در بیمارستان قطر در غزه نشون میده تروریستا از داخل بیمارستان به سربازان ما شلیک میکنن اونها موشکایی رو از فاصله 75 متری این بیمارستان به سوی اسرائیل پرتاب کردن حماس تلاش میکنه مانع حرکت مردم غزه به سمت جنوب بشه اونها جادار رو مسدود کردن تا مانع از خروج غیر نظامیان از جبلیه بشن ارتش اسرائیل عملیات زمینیشو طوری تنظیم کرده تا مسیر شمال به جنوب رو باز نگه داره اما حماس مثل دیروز به نیروهای ما حمله میکنه به همین دلیل مجبور شدیم دیروز مسیر رو مسدود کنیم همکارم بابک ساقی از تلاویف به ما پیوسته بابک هم زمان که برنامه رو داشتیم شروع میکردیم دیدم که آجر خطر در شمال اسرائیل در کریات شمونا به صدا در مده حرفایی هستش که در مرکز اسرائیل هم همچین اتفاقی افتاده نمیدونم اونجایی که تو هستی های صدای آجیر رو شنیدی یا نه ولی به نظر میرسه که حملات از سمت غزه شدت گرفته بدون شک هرچه حملات اسرائیل در غزه شدت پیدا میکنه حماس هم بیشتر سلاش میکنه که موشک هایی را به طرف مرکز اسرائیل به ویژه پرتاب بکنه این فرداد نشان دهنده این هم هست که هنوز به گونه ای حداقل در جنوب نوار غزه و شاید در قلب شهر غزه افراد حماس میتونن که در کنار جنگ با اسرائیل به پرتاب موشک هم بپردازن با اینکه اسرائیل میگوید که بسیاری از پرتابگرها را شناسایی کرده و, و اونها را نابود کرده اما دقایقی پیش اعلام شد که حمله هوایی دریایی و زمینی ارتش اسرائیل شدت گرفته و در ساعات گذشته به شدت شمال نوار غزه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته در کنار اون یک مقام امنیتی امروز به رسانه ها گفته که این جنگ بدون شک در هفته و حتی شاید ماهای آینده به پایان نخواهد رسید جنگی هستش که طولانی خواهد بود و برای نابودی حماس این وقت را احتیاج داره اسرائیل و حتی اگر در صورتی که دنیای قرب برای متوقف کردن اسرائیل به تحریم ها روی بیارن اسرائیل با کمال ناخشنودی این تحریم ها را قبول خواهد کرد اما به جنگ 
ادامه خواهد داد و جنگ را در میانه رها نخواهد کرد در کنار اون این به گفته این مقام امنیتی در پایان جنگ هر حکومتی که بر غزه حکومت بکنه چه حکومت خودگردان فلسطینی و یا هر حکومت دیگری مسئولیت امنیتی نوار غزه در دست اسرائیل باقی خواهد ماند و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که بار دیگر در نوار غزه نیروهای مسلح فعالیت بکنند فرداد یک مسئله مهم دیگری را که باید عنوان بکنم مسئله اردن هستش همکنون در اسرائیل اعلام شد که شهرک های اطراف مرز با اردن در خانه های خودشون بمونند امکان اینکه یکی از افراد مسلح یا گروهی از افراد مسلح وارد اسرائیل شدن وجود داره بعد اعلام شد که ارتش اسرائیل با هماهنگی با ارتش اردن در پی جستجوی این افراد هستش دیروز هم اعلام شد که گروهی از شیعیان عراق خودشون را به طرف مرز با اردن رسوندن تا با گذشت از مرز اردن برای جنگ به گفته خودشون به مرز با اسرائیل بیان یکی از وزرای پیشین اردن اعلام کرد که اگر هر کدوم از این گروه ها وارد اردن بشه اردن را به گورستانی برای اونها تبدیل خواهیم کرد همه اینها نشان دهنده این هستش که این جنگ نه تنها به اسرائیل و نوار غزه و حزب الله لبنان منجر هستش این آتش می تواند به راحتی دامن اردن کشور لبنان لبنان سوریه و حتی کشورهای دورتر را بگیره در هر حال در شمال اسرائیل هم فرداد وضعیت امروز به تشدید کشیده شده بود یک موشک که قرار که به تانک باید برخورد بشه موشک شده که زده تانک به یک تانکر آب برخورد کرده و یک راننده ای را که اتفاقا ارتشی هم نبوده در این واقع کشته شده اسرائیل متقابلا به لبنان حمله کرد و در مقابل همانطوری که گفتید دقایقی پیش دوباره به کریت شمان الله لبنان حمله موشکی کرد و همچنین به چند شهر دیگر در شمال اسرائیل الان گفته شد که اسرائیل هم در پاسخ دوباره موازه حماس را بمبار ران کرده این پینگ پونگ تقریبا از همان روز اول جنگ فرداد ادامه داره و هیچ کدام از این پینگ پونگی که بازی میکنن وارد گسترده شدن جنگ در حال حاضر نیستند فرداد ممنونم از تو بابک اساقی خبرنگار ما در تل آویف پیشتر با کمال پنهاسی نماینده فارسی زبان ارتش اسرائیل گفتگو کردم و ازش پرسیدم با توجه به استفاده حماس از بیمارستان ها و دیگر اماکن غیر نظامی برای اهداف نظامی آیا این مراکز برای ارتش اسرائیل حالا اهدافی مشروع به حساب میان؟ تصمیم گیری در این مسئله یک امر واقعا سختیه ببینید من نه در درجه ای هستم و در موقعیتی که بتونم در یک اتاق جنگ بشینم و این مسئله رو بتونم در کل مطرح کنم و یا تصمیم بگیرم ولی نمونه به شما میدم اون مسئله آمبولانسی که یک دو روز پیش واقعش همه جهانیان شنیدن تا زمانی که معمولین اطلاعاتی مطمئن نشدن که سرنشینان اون آمبولانس افراد تروریست و برای پیش برد اهداف خودشون دارن از این وسیله نقلی استفاده میکنن به اون آمبولانس حمله نشد در مورد یک ساختمان خب مسئله خیلی سختره و خیلی حیاتی تره همینجور که خودتون فرمودید و همینجور که ما موضوع رو به خوبی درک میکنیم برای همین میتونم بهتون قول بدم که در تصمیم گیری برای انجام این مسئله تمام موارد بررسی میشه یعنی قبل از این که یک اقدام نظامی برای حمله به اون واحد اجرا بشه همونجور که نمونه دیگه باز بتونم برای شما نمونه بزنم شما بعضی موقع میبینید که در حملات هوایی یک ساختمان مسکونی که واحدهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل به این نتیجه رسیدن که در یکی از اون اتاقها یک گروه خرابکاران تمرکز دارن حمله واقعا به صورت نقطه زنه و خیلی هم موارد بوده که اون موشک دقیقا به اون نقطه اصابت کرده و از اصابت به ساختمان های اطراف جلوگیری شده اینا هم که دارن مسئله رو سخت میکنن برای ساکنین خودشون و اینا هم که باید تصمیم بگیرن که آیا استفاده از یک بیمارستان واقعا کار مشروعیه برای پیش برده اهداف نظامی خودشون یا نه تصمیم با اوناست و نه با ما 
از آقای پناسی هم تو پرسیدم اگر رفتش اسرائیل غزه رو تصرف کرد آیا کنترل امور مدنی ساکنان این باریکه رو هم به عهده میگیره هدف ما از این عملیات نابودی سران حماس و تموم زیرساختهای خرابکارانه و تروریستی اونهاست هیچ گونه هدفی نه اسرائیل و نه ارتش اسرائیل برای کنترل یا تصرف این مناطق نداره اینی که شهرمندان چجوری به فردا مدرسیدگی بشه تصمیمیه که در حتما در پارلمان اسرائیل مطرح خواهد شد احتمالا ممکنه به محصی که اون منطق یکمی آرومتر شد از تمام این وقایع جنگی و حملاتی که ما شاهدش هستیم احتمالا باید یک گروه سازمان فردی کسی باشه که کنترل رو در دست بگیره و به امر زندگی روزمره این ساکنین هم رسیدگی کنن من شخصا فکر نکنم که این وظیفه ارتش اسرائیل باشه در این زمینه از آقای پنهاسی همینطور پرسیدم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شمال غزه در کنترل ارتش اسرائیل در پیدا کردن و احیانا انهدام تونل های حماس چقدر موفق بودن سالیان سالی که حماس میلیاردها دلار پولی که دریافت کرده به جای اینکه صرف رفاه و رسیدگی مردم کنه ما همونجوری که میبینیم برای ساخت اون تونل های یا شهر زیرزمینی واقعا اینطور که اصطلاحی که در اینجا آمیانه ما بهش میگیم متروی حماس صرف این مسائل شده و حتی برای پناه، ساختن پناهگاه برای شهروندان خودشون هم هیچ گونه تر و برنامه نذاشتن تا کنون طی این عملیات چند روز اخیر عملیات زمینی که در این مناطق بوده تعدادی از این تونل ها کشف و منهدم شده تلاش برای کشف تونل های دیگر به صورت روزمره ادامه داره واحد های مهندسی رزمی و اطلاعاتی به طور مشترک در حال عملیات هستند و مطمئنا در این زمینه اخبار بعدی متقابلا به اطلاع شما و مخاطبینتون خواهد رسید همینطور از او پرسیدن با توجه به انتشار تصاویری از بدرفتاری سربازان ارتش اسرائیل با فلسطینیان در کرانه باختری ارتش این کشور چه اقداماتی برای تکرار نشدن این رفتارها انجام میده ارتش اسرائیل اگر میخواست که این رفتار رو با بازشده، افرادی که باز، بازداشت شدن در کنان غربی یا اینکه حتی افرادی که دستگیر شدن در عملیات جنگی ارائه بدن موارد بسیاره که ما میبینیم که اینچنین نبوده شخصا من میتونم به شما قول بدم که هر گونه فردی که طی عملیات دستگیر میشه و برای بازجویی ازش استفاده میشه نهایت حقوق خودش دریافت میکنه و به طور کل ارتش دفاعی اسرائیل وقتی که تمام تلاش خودش برای حفظ یک شهروند شهر غزه تمام تلاش خودش رو میکنه که به اونا آسیبی نرسه حتی برای ایجاد یک راهروی امن تمام معمولیت های خودشون رو به تعویق میندازن که اون راه،, راه انسانی و بشر دوستانده به هدف خودش برسه مطمئنا مطمئن باشید که در این راه نیست این اخباری که پخش میشه از حقیقت به دوره کمال پنهاسی بود نماینده فارسی زبان ارتش اسرائیل این یک خبر فوری است خبری فوری داریم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش در یک سفر غیر منتظره به عراق رفته آقای آنتونی بلینکن در این سفر با بسیاری از مقامات ارشد عراقی از جمله نخست وزیر این کشور محمد سودانی هم دیدار کرده در این دیدار آقای بلینکن به شدت از حملات به منافع ایالات متحده آمریکا در عراق توسط گروه های نیابتی جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته من خیلی واضح گفتم که حملات با تهدیدهای شبه نظامیان همسو با ایران کاملا به گفته وزیر خارجه آمریکا غیر قابل قبول آقای بلینکن هم طور اضافه کرده ما تمام گام های لازم رو برای محافظت از مردم خودمون بر داریم و گفته که روشن کرده که ایالات متحده از منافع و کارکنان اشتفا میکنه میدونید که گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته چندین بار به موازه ایالات متحده آمریکا در عراق و همطور سوریه حمله کردند.
آنتونی بلینکن همینطور گفته نگرانی هایی در مورد درگیر شدن دیگر بازیگران منطقه در جنگ میان اسرائیل و حماس وجود دارد آقای بلینکن پیشتر در سفری از پیش اعلام نشده با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در رام الله دیدار کرد آقای بلینکن در دیدار با عباس گفت بعد از پایان جنگ این تشکیلات خودگردانی که باید نقش اصلی رو در اداره غزه به عهده داشته باشه در دومین سفرش به خاورمیانه بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل با همتایان عربش از کشورهای عربستان سعودی قطر امارات متحده عربی مصر اردن و نمایندگان فلسطینیان در عمان دیدار کرده آقای بلینکن در ادامه به توکیو سئول و دهلی نو هم سفر خواهد کرد منشه امیر کارشناس مسئله خاورمیانه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته آقای امیر اول میخوام برم با خبری که اول برنامه شروع کردیم به نظر میاد در جبهه شمال تنشا بالا گرفته راکت پرانی ها از سمت حزب الله لبنان به نظر میاد که بیشتر شده و حتی تلفاتی هم اینجا در اسرائیل داشته چقدر فکر میکنید که داریم وارد یک فاز جدید میشیم در جبهه شمال بله من فکر میکنم دو احتمال هست که باید بررسی بشه و دقیقا درست گفتید که هر روز که میگذره بر شدت عملیات حزب الله در داخل مرزهای اسرائیل افزوده میشه و کشته شدن اون فرد غیر نظامی اوضاع رو وخیم تر میکنه احتمال اول این است که حزب الله منتظر که ارتش اسرائیل در غزه فرسوده و فرسوده تر بشه فشارهای بین المللی و اعتراضهای جهان اسلام و عرب علیه اسرائیل بیشتر بشه اسرائیل در یک وضع ناجوری قرار بگیره و اون موقع حزب الله بر شدت عملیات خودش خواهد افزود بیش و بیشتر احتمال دوم این است که حزب الله همونطور که بارها گفتیم اولا حزبی است که مسئولیت کشوری داره حزبی است که میخواهد از محبوبیت در لبنان برخوردار باشه حزبی است که برخلاف حماس احساس مسئولیت میکنه نسبت به لبنان و خاک لبنان حزبی است که پرزیدنت پر 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 بایدن صریحا بهش هشدار داده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هستند آقای بایدن نه فقط هشدار داده بلکه آقای بلینکن هم باز این رو تکرار میکنه امروز رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم هشدار داده گفته هر لحظه ممکنه به لبنان حمله کنیم بله چند بار گفتن گفتن اشتباه نکنید ما نیمی از توان هوایی خودمون به پرواز هامون به هواپیماهامون رو نگه داشتیم برای شما فکر نکنید که ما همه رو در غزه به کار بردیم و فرسوده شدیم چیزی نداریم بدانید و آگاه باشید و این تهدید که ما لبنان رو به عصر حجر باز میگردانیم یک احتمال دیگه هم که من نمیدونم تا چه حد درست باشه با شما در میان گذاشتم و اون این است که حزب الله رو حکومت ایران نه برای حمایت از حماس درست کرده این رو یک نیروی بازدارنده است که مبادا اسرائیل بیاید و تحسیصات اتمی حکومت ایران رو بمباران بکنه میخوام نتیجه گیری بکنم احتمال اینکه حزب الله وارد یک جنگ تمام ایار با اسرائیل بشه زیر 49 درصده زیر 49 درصده ولی تا اونجایی که بتونه مرتب بر شدت عملیات اضافه میکنه ولی شاید تلاش بکنه که از خط قرمز رد نشه تا اینجا کار واکنش کشورهای عربی رو چطوری دیدید؟ الان دوباره آقای بلینکن در سومین سفرش در منطقه در دیداری از پیش اعلام نشده به عراق رفته. طبیعتا اونهای نگرانی مربوط به منافع آمریکا هم دارن به خاطر اینکه پایگاه های آمریکایی رو هم مورد هدف قرار گرفته. ولی از اون بگذریم چطور ببینید نقشه که کشورهای عربی و جمهوری اسلامی تا اینجا بازی کردن؟ ببینید جمهوری اسلامی که واضحه. اونا میخوان که از طریق نیابتی ها اسرائیل رو من... منحد... نابودش بکنن. این جای تردید نیست ولی واکنش کشورهای عرب و اسلامی بسیار بسیار جالبه من سالهایی رو یاد دارم که اگر انگشت کوچی که یک فلسطینی مجروح می شد فورا جامعه عرب تشکیل جلسه میداد و تصمیمات شدیدی رو علیه اسرائیل می گرفتن امروز به واکنش کشورهای عرب نگاه کنید درسته ظاهرا نکوهش کردن اردن شدیدترین واکنش ها رو داشته سفیر اسرائیل رو 
بیرون کرده سفیر خودش رو احسار کرده و پیشگام هست و غیره ولی اردن یک کشور عربی نیست اردن اکثریت فلسطینی داره باید اونها رو حفظ بکنه ولی شما مصر رو میبینید بزرگترین کشور عربی و کشور مسئول و کلیدی خیلی آرامه و دیگر کشورها یک پرسش رو من از خودم میکنم مردم غزه امروز در رنج و مهنت به سر میبرند به رفاه نیاز دارند پول زیاد میخوان کدوم کشور عربی آمد که یک دلار به اینها بده چرا بار این مسئولیت های سنگین رو گذاشتن به عهده ایالات متحده و کشورهای غربی این نشون میده که فلسطینی ها براشون اهمیتی ندارن تا مدت 50 سال و بیشتر فلسطینی ها براشون دردسر ایجاد کردن الان دیگه کشورهای عرب میگن که برن هر طور که خودشون میخوان فعالیت بکنن به ما ارتباطی نداری و ما مسئولیتشون رو نداریم اینجا در اسرائیل هم بعضی مقامات کابینه فعلی کابینه جنگ بعضی اوقات اظهاراتی میکنن که بسیاری رو شکه میکنن از جمله بله. وزیر میراس اگر اشتباه نکنم بله. 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 اخراجش کرده حالا آقای نه ب... ب... به حال تحلیق درش بوده دیگه در کابینه به حال فعلا نیست در جلسات شرکت نمیکنه چطور میبینید اظهارات او رو ببینید ما دو تا اقلیت بسیار تند رو داریم یکی اقلیت یهودی هست که میگوید همش مال ماست و خودش رو آقای این سرزمین میدونه و تصور میکنه که با زور و قدرت میتونه امنیت خودش رو امنیت کشور خودش رو حفظ بکنه من دقیقا نمیدونم آمارگیری هم نکردم ولی این گونه افراد شاید یک درصد یا نیم درصد از مردم اسرائیل رو تشکیل میدن الان هم به قدرت رسیدن و وزیر دارن در کابینه و رفتارهایی میکنن که خود مردم اسرائیل اون رو نفی میکنن همین وزیر میراث با این حرفایی که زد شدیداً در داخل اسرائیل مورد نکوهش قرار گرفت از سوی دیگر شما تندروهای فلسطینی رو دارید مثل حماس مثل رهبرانشون و جهاد اسلامی و اینها که میگویند نباید سر به تن اسرائیل باشه همین ولت هم آمدن داخل اسرائیل سر بعضی از افراد و از جمله کودکان رو با از بدن جدا کردن اینا یک اقلیت بزرگی رو در بین فلسطینی ها نشون میدن هستن ولی اون افراد تندرو اسرائیلی که من شدیدن نکوهششون میکنم حتی یک دردسر بزرگ برای ارتش اسرائیل هستن اینها به ارتش حمله کردن اوتوموبیل هاش خدروهای نظامی رو پنچر کردن و غیره و ولی یک اقلیت خیلی کوچیکی رو تشکیل میدن و باید نکوهششون کرد ممنونم از شما منش امیر کارشناس مسئله خواهر میانه سطح معترض حامی فلسطین در ترکیه به پایگاه هوایی اینجا لیک که بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی و نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند یورش بردن این تجمع اعتراضی ساعتی پیش از ورود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به آنکارا صورت گرفت پلیس ترکیه با استفاده از ماشین‌های آپاش و شلیک گازهای اشکاور با معترضان برخورد کرد مرتاد فرمان تحلیلگر مسئله خاورمیانه از استانبول با ما سایه فرمان تصاویر تکان دهنده است این پایگاه مهمی پایگاه ناتو بمب های هسته‌ای تاکتیکی اونجا قرار داره چقدر نگرانی جدی میتونه باشه برای متحدان غربی ترکیه خب نگرانی جدی به اون معنا که امنیت این پایگاه به خطر بیفته گمان نمی کنم که باشه به حال یک پایگاه هوایی با نیروی نظامی و پلیس اون ادابیر امنیتی سخت در حال میتونن حفظش کنند اما مقابل جمعیتی که مسلح به صلاحی نیستن و جمعیتی هم که در اونجا جمع شدن عمدتا از هواداران حزب حاکم بر ترکیه هست و اقدامی خلاف خاص و منافع دولت ترکیه انجام نمیدن 
و در باید حزب حاکم و ترکیه، حزب ادارت توسعه و حزب مختلفش، حزب حرکت ملی خیلی موضع تندی داشتن در قبال اسرائیل در مورد قضیه غزه و جنگ در غزه و این تظاهرات امروز هم در واقع با حمایت حزب حاکم صورت گرفته اما اونطور که من دیدم در خبرها گویا سخنرانی بسیار تندی اونجا انجام میگیره و جمعیت تحریک میشن به اینی که به سمت پایگاه حمله کنن و کنترل این تظاهرات از دست خارج میشه جمعیت هم زیاد بودن و پلیس میاد و مداخله میکنه این پایگاه که تنها پایگاه ناتوس در ترکیه و فکر میکنم 1800-900 تا نیروی آمریکایی توش مستقر باشن نیروی هوایی آمریکا مرکز سوختگیری ارتش آمریکا هست اونجا در منطقه و در این حال چند کلاهک هسته ای در اونجا قرار داره ارتش اسپانیا هم پدافند هوایش در این پایگاه قرار داره و گاهی هم نیروی هوایی بریتانیا از این پایگاه استفاده میکنه ممنونم از شما مرتاد فرامن تحلیلگر مسئله خواهر میانه از استانبول ترکیه با ما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه برقراری هر گونه آتش پس در جنگ غزه مشروط به آزادی گروگان هاست و گفته اسرائیل این شرط رو هم به دشمنانش و هم به دوستانش میگه در همین حال نخست وزیر قطر در دیدار با وزیر خارجه فرانسه گفته به دلیل عملیات نظامی اسرائیل در غزه مذاکرات برای آزادی گروگان ها پیچیده شده من از شما سپاسگزارم دشمنان ما در مورد ما اشتباه کردند فکر میکردن شما در زمان جنگ تمرد میکنید و به وظایفتون عمل نمیکنید ما در کنار هم ایستادیم و حالا شانه به شانه خواهیم جنگید همچنین میخوام بدونید که ما یک کار رو انجام نخواهیم داد آتش بسی بدون بازگشت گروگان ها این را هم به دشمنان و هم به دوستانمون میگم ما تا شکست کامل حماس ادامه خواهیم داد و هیچ گزینه دیگری نداریم شاهن سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست آقای سمیعی به نظر میاد گره پیچیده ای از یک طرفی آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه که حاضر نیست آتش بسی برقرار بکنه تا زمانی که گروگان ها آزاد بشن از طرف دیگه تنها میانجی اگر به اسمش میانجی گزارش گرفت در حال حاضر وجود داره قطر میگه تا زمانی که این حملات اسرائیل با شدت و حدت ادامه داره نمیشه گروگان ها را آزاد کرد با درود به شما و مردم عزیز ایران ببینید مسئله ای که وجود داره این هست که حماس تا الان اون چه که گفته رو رفتار نکرده این از یک طرف و از طرف دیگر حمله روز هفتم اکتبری که حماس انجام داد مردم اسرائیل رو الان بر این برانگیخته کرده که باید با اونها به صورت قاطع برخورد بشه حتی اگر آقای نتانیاهو خودش هم بخواد کوتاه بیاد این فرصت رو و این امکان رو نداره چون مردم این درخواست رو ازش دارن این از یک طرف از طرف دیگر خود حماس بهترین بهانه رو به دست آقای نتانیاهو داده با این حمله ای که کردن نتانیاهو الان این قدرت رو هم از داخل داره و هم, هم به همتاهای خارجی خودش به خصوص ایالات متحده اعلام میکنه که من هیچ راهی به جز نابودی کامل حماس ندارن حالا قطر از این وسط میخواد که یک مقداری بتونه یک راهکاری پیدا بکنه ولی بهترین راهکار که میشه بهش فکر کرد این هست که گروگان ها آزاد بشن که اسرائیل فقط و فقط این رو بپذیره برای مدت زمان کوتاهی آتش بس بده الان مسئله مهمی که وجود داره این هست که مردم اسرائیل به نتانیاهو این اجازه رو نخواهند داد که کوتاه بیاد ولی از یه طرف هم خانواده های گروگان ها هم تقریبا هر روز تجمع های مختلفی برگزار میکنن چه اینجا در اوشریم چه در تلاویف چه در شهرهای دیگر و گمان میکنم هر دفعه که یکی از این حملات اسرائیل در نوار غزه جانی یکی از گروگان ها رو به خطر میندازه کار برای هم ارتش و هم به خصوص دولت پیچیده تر میشه اینطور نیست؟ 
کاملا درست هست اما مسئله ای که وجود داره این هست که در این گونه جنگ ها در این گونه نبرد ها اون داد و ستدی است که حساب میشه از قدیم همیشه میگفتند که اگر صد نفر در یک نبردی کشته بشن یک فاجعه است اما اگر هزار نفر کشته بشن دیگه فقط یک آمار به حساب میاد در حال حاضر هم دولت اسرائیل اون فشاری که حس میکنه رو میگه باید کار رو بتونم تموم بکنم هر چقدر هم که ما بر این باور باشیم و همه ما همین رو باور داریم که جان همه اون گروگان ها بسیار عزیز هست و باید آزاد بشن اما قیمتی که در حال حاضر حماس میخواد بگیره و به نظر من فکر میکنم آقای نتانیاهو از چیز بزرگی که میترسه همون اجازه رفتن سوخت به داخل حماس هست چون اگر آتش بس ایجاد بشه سوخت بیشتری وارد خواهد شد و این داد و ستد ممکنی که برای دولت نتانیاهو در آینده سنگین تمام بشه ممنونم از شما شایان سمیه کارشناس امنیت ملی, ملی از ویرجینیا با ما ساعت دقیقا ده شب هست به وقت اسرائیل و همینطور غزه بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید در تلویزیون ایران اینترنشنال از سیومین روز از جنگ اسرائیل و حماس خب تصاویر زنده داریم از مرز اسرائیل و غزه همین دقایق پیش در شمال اسرائیل هم شهرداری کریات شمونا که کمی پیشترم بهتون گفتم راکتی از غزه به اونجا پرتاب شده از سمت لبنان به اونجا پرتاب شده گفتن که راکت ها در داخل شهر حسابت کرده این خبری است که لحظات پیش شهرداری کریات شمونا در شمال اسرائیل اعلام کرد و نیروهای سلیب سرخ ببخشید نیروهای ستاره داوود سرخ اسرائیل آزم منطقه شدن تا ببینن آیا تلفات احتمالی اونجا به جا گذاشته یا نه تصاویر زنده رو دارید میبینید از نوار غزه از دوربین هایی که در جنوب اسرائیل هستند بمباران در ساعت های گذشته در شمال باریکه غزه شدت گرفته ارتش اسرائیل گفته که تقریبا تمامی منطقه مهم مرکز شهر غزه رو به محاصره درآورده و گفتن گمان میکنن تا 48 ساعت آینده ارتش اسرائیل نیروهاش وارد شهر غزه هم بشن فلادمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته جنگ اسرائیل و حماس باعث کاهش میزان تمرکز بر جنگ روسیه و اوکراین شده او تاکید کرده که منحرف کردن تمرکز کشورهای غربی از جنگ در اوکراین یکی از اهداف روسیه است رسانه های اسرائیل از سفر زلنسکی در هفته آینده به اسرائیل خبر دادند اما با انتشار زود هنگام این خبر گفته میشه که احتمال عملی شدن اون در هفته آینده نامعلومه علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ماست آقای صدزاده به نظر میمد که آقای زلنسکی یک دور همون همون روزهای اول مایل بود که به اسرائیل بیاد ولی مقامات اسرائیلی خیلی استقبال نکردن چقدر فکر میکنید که سفر او میتونه موضوع پیچیده تر بکنه یا کمک خواهد کرد به اسرائیلی ها بتونه کمک بکنه اون اول دولت اسرائیل گفتش که الان موقعش نیست شما بیاد اینجا ولی همون موقع زلنسکی یک پیامی فرستاد و گفتش که ما یعنی اوکراینی ها و اسرائیلی ها از تروری رنج میبریم که از جانب ایران حمایت میشه ما از ترور دولتی پوتین رنج میبریم که پهباد های ایران در اختیارش هست و شما هم از ترور حماس رنج میبرید که ایران ازش پشتیبانی میکنه و همون موقع هم روز بعد در پارلمان بلژیک گفتش که این جنگ غزه در حقیقت به کمک پوتین خواهد آمد و مسئله اوکراین تبدیل به مسئله ثانوی خواهد شد و این حرفش واقعا نشون میده که آقای زلنسکی یک مرد بسیار بسیار روشنی است و اون تمام تصویری که اون اوائل از اوکراین از آقای زلنسکی ترسیم میکردن و حتی بعضی هم مسخرش میکردن که کومیدین و شومن هست و اینا نشون داد که آدم با فرهنگی آدم آشنایی هست به روابط بین المللی تقریبا در تمام پارلمان های جهان از جمله پارلمان اسرائیل آنلاین صحبت کرده و همه این صحبت ها هم وقتی که انجام داده برخورد کرده به تاریخ تمام این کشورها 
و پیش بینیش هم درست در آمده که با شروع جنگ غزه واقعا اینطوری شده که مسئله اوکراین تقریبا به مسئله سوم چهارم مطبوعات جهان تبدیل شده و مهمتر از این شما نگاه به بحثی بکنید که الان در آمریکا هست آقای بایدن میخواد یه پکیجی تصویب بکنه در حدود 100 میلیارد دلار که برای کمک به اوکراین و اسرائیل و گفته که از این مقدار 60 میلیاردش رو میدیم به اوکراین و حدود بقیهش هم به برای اسرائیل ولی جمهوری خواهان که مخالف پشتیبانی اوکراین هستند به این صورتی که آقای بایدن انجام میده آمدن گفتن که طرفدار اسرائیل هستیم کمک های اسرائیل ما پشتیبانی میکنیم برای یه پاکت علاهدهی تولید این تو تهیه کردن حدود 13 میلیارد برای اسرائیل و گفتن که مسئله اوکراین باید بماند برای بعد خود این نشون میده که اون موقع اوکراین آقای زلنسکی واقعا حق داشت و چقدر مرد با فرهنگ بعدها که من تحریف کردم که بیوگرافی این آدم چی هست دیدم که این آدم یک حقوقدان بسیار برجستهیه و اون دورانی هم که در حقیقت به عنوان شومن تو تلویزیون کار میکرده فقط به خاطر اینکه علیه فساد در اوکراین مبارزه بکنه و روزنامه های اسرائیلی یعنی کانال دوازده اسرائیلی که این خبر رو مطرح کرده گفتم شما تصور بکنید زلنسکی میاد به اسرائیل با آقای هرسوک رئیس جمهور و آقای بیتانیا ها دست به دست هم میدن و در حقیقت یک به اصطلاح عکسه یک به اصطلاح جبهه واحد اوکراین اسرائیل علیه تروری که توسط ایران حمایت میشه ایجاد میشه و خود این باعث میشه که مسئله اوکراین در اروپا و در آمریکا به یک صورت دیگری مطرح باشه بشه و ظاهرا امید آقای زلنسکی هم این هست که مسئله اوکراین برگرده لاقل همسطح مسئله غزه بشه ولی همطور که گفتید خود زلنسکی ناراحت از این است که این خبر درس کرده و تا حدودی هم تو شما گفتید یه خورده سایه انداخته که آیا این سفر انجام خواهد شد یا نه اگر واقعا اینطور باشه که جنگ اوکراین رو زیر سایه به برای جنگ غزه میشه هست که مسکو خیلی ناراحت نباشه از اون تا اینجای کار چطور میبینید نقشی رو که کرملین داره بازی میکنه در این درگیری نقش بسیار بسیار مخربی داره ایجاد میکنه شما ببینید آقای ابو مرزوق سخنگوی خار... امور خارجی همه است که در قاهره هست رفته مسکو با آقای بوگدانوف مسئول امور خاورمیانی که پوتین تعیین کرده ملاقات کرده و در اون ملاقات نمایندگانی هم از ایران اونجا بودن و مسکو رابطه خیلی خوبی با بعضی از اعضای حماس داره و محاسبش هم درسته که اگر این جنگ غزه چند مدتی پول بکشه افکار عمومی جهان و خطراتی که از این جنگ هست چنان خواهد بود که مردم و افکار عمومی جهان از حال اوکراین قافل میشه و جالب این هست که از زمان شروع جنگ غزه حملات روسیه به اوکراین افزایش پیدا کرده همین الان خبرگزاری های بسلا تلویزیون آلمان هر کانا، همه کانال های تلویزیون آلمان گزارش می که تقریبا در تمام جبه های شرق اوکراین حملات تشدید پیدا کرده طوری شده مثل اوائل جنگ شده این در حقیقت پوتین هم داره از این که این جنگ از نظر مطبوعاتی و اطلاعاتی از صفحه اول روزنامه ها به صفحه دوم و سوم اینا منتقل شده استفاده میکنه به در کارش در اوکراین پیش میبره ممنونم از شما علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما وزارت بهداشت غزه وابسته به حماس میگه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان مغازی دست کم چهل نفر کشته شدن این وزارت همینطور گفته در یک حمله دیگر اسرائیل 21 فلسطینی از یک خانواده از جمله زنان و کودکان کشته شدن وزارت بهداشت حماس هم گفته 16 بیمارستان از مجموع 35 بیمارستان منطقه به دلیل بمباران و تخریب از رده خارج شدند 
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست آقای جاودانفر همینطور داره تلفات بارا میره ولی از اون طرف هم میبینیم ارتش امروز مداره که نشون داده که متاسفانه به نظر میاد حماس به شکلی جدی داره از بیمارستان ها به عنوان سپر دفاعی استفاده میکنه بله واقعا این یکی از چت چالش های بزرگ ارتش اسرائیل در این جنگ هستش که حماس میدونه که مردم غزه یک سپر بسیار قوی هستن که از اون میتونه استفاده بکنه برای جلوگیری از پیشرفت ارتش اسرائیل در غزه و اسرائیل هم میدونه که این مسئله الان بسیار دشوار هستش و هرچی اسرائیل نزدیکتر میشه به بیمارستان هر شفا اگر اشتباه نکنم اسمشه در غزه که اونجا مقر از به نظر میاد که مقر اصلی نیروهای حماس هستش تنش بین هر دو طرف و فشار روی اسرائیل بالاتر خواهد آمد ولی اسرائیل در این مرحله نمیتونه دست برداره از این از این عملیات مگر اینکه مگر اینکه مذاکرات کنونی که گزارش شده در مطبوعات عمومی که رئیس موساد داره انجام میده با قطری ها و با آمریکا به خصوص با قطری ها به یک نتیجه برسه که بر اساس اون مثلا حماس تمام گروگان ها رو گروگان های حداقل غیر نظامی رو آزاد بکنه در ازای اینکه اسرائیل آتش پس موقتی داشته باشه یا یا هم یا هم یه هم چه چیزی شامل مانند اون ولی در حال حاضر بر این مسئله واقعا واقعا نگران کننده هستش و باعث ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد در مرحله حساس این عملیات هستیم ولی همین بیمارستان شفا بیمارستان علی شفا مثلا همون شفا گرفتن که بهش اشاره کردی در شمال غزه است همین الان ارتش میگه منطقه رو کاملا در محاصره داره و گمان میره در 48 ساعت آینده وارد کوچ و خیابان های شهر غزه بشن به گمانم با ورود زمینی خب کنترل بیشتری خواهند داشت اینطور نیست شاید از طریق زمینی بتونم به شکلی کنترل بیمارستان رو در دست بگیرن که نیاز به تلفات بیشتر از این نباشه ببینید مسئله فقط زمین نیستش مسئله, مسئله چیزی زیر زمینه چون به نظر میاد که نیروهای اما زیر زمین الان هستن و اونجا در اونجا خیلی تونل درست کردن و بحث اشاره بکنم که در اسرائیل هم الان ما مشکلات داخلی سیاسی داریم امروز یکی از وزرای اسرائیل گفتش که یکی از گذینه هایی که اسرائیل میتونه استفاده بکنه برای قضه استفاده بمب اتم هستش و این باعث واقعا بگم باعث یک طوفان شد طوفان مطبوعاتی در اسرائیل و آقای نتانیاو حتی بر اساس گزارش کانال دوازده میخواسته ایشون رو اخراج بکنه ولی رئیس حزب این, این وزیر میراست که آقای بینگویر هستش اجازه نداده و این واقعا میتونه به این مسائل میتونه واقعا به کارآمد و پیشرفت اسرائیل در این در این در این جنگ سرمه بزنه یک مسئله دیگه هم این است که آقای نتانیاهو امروز گفتن که بعد از جنگ وقتی که میشه گفت حقیقت یابی یا پژوهش میشه در مورد در مورد اینکه اسرائیل آماده نبود و چرا اسرائیل غافلگیر شد آقای نتانیاهو میخواد ببینه که آیا این که خلبانان اسرائیلی که به خاطر این اصلاحات قضایی آقای نتانیاهو خلبان های زخیره البته گفتن که حاضر نیستن برن تمرین میکنن شاید اونها هم باعث شدن که حماس حمله بکنه و الان اون هم واکنش بسیار بزرگی داشته آقای بنیگنس از آقای نتانیاهو درخواست کرد که ایشون اظهارات خودش رو پس بگیره این دفعه اول نیستش که آقای بنیگنس از آقای نتانیاهو میخواد همچین کاری بکنه و واقعا بگم که با وجود اینکه ما چالش هایی در غزه داریم و چالش های بزرگی ارتش اسرائیل داره کارآمد دولت آقای نتانیاهو و اظهارات دولت ایشون شامل اظهارات خود ایشون هم داره در اسرائیل نگرانی رو به وجود میاره که ما فکر میکنید بتونه دوام بیاره آقای جاودانفر در همین دوران جنگ هم همین س... آقای جاودانفر فکر میکنه همین دوران جنگ رو هم بتونه آقای نتانیاهو دوام بیاره چون اولین سوتی نیستش که عملا داده چند روز پیشم اگر یادتون باشه حرفی که در مورد سرویس های اطلاعاتی اسرائیل زد با کلی واکنش منفی مواجه شد الان خودتون اشاره کردید آقای گنس هم ازش خواسته که این حرفاش رو پس بگیره اگر اینطوری بخواد ادامه پیدا کنه چقدر به نظرتون میتونه دولت نتانیاهو ادامه بده در این وضعیت پیش به نظر من آقای نتانیاهو ادامه خواهد داد ولی چیزی که برای برای ما نگران کننده هستش که این نوع اظهارات 
واقعا شاید نشان دهنده این هستش که به جای اینکه ما یک دولتی داشته باشیم که که, که متحد هستش و مد... تمرکز داره روی جنگی دولتی داریم که واقعا افرادش کابینت افراد کابینت شامل نخست وزیر واقعا نمیدونن چیکار میکنن و بیشتر برای اونها اولویت مصلحت سیاسی خودشون هستش و این واقعا نگران کننده برای همه شهروندان است ممنونم از شما میره جاودان فر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تلافیف با ما همونطور که آقای جاودانفر هم اشاره کرد یکی از وزرای کابینه نتانیاهو به دلیل اظهاراتش درباره غزه از شرکت در نشست های حیات دولت محروم شده بنیامین نتانیاهو در واکنش به اظهارات آمیخای الیاهو وزیر میراس اسرائیل که گفته بود انداختن بمب هسته‌ای روی غزه یکی از گزینه های موجوده چنین تصمیم می گرفت آقای نتانیاهو نسبت گفته که اظهارات الیاهو مبتنی بر واقعیت نیست و اسرائیل همواره تلاش میکنه مطابق قوانین بین المللی از آسیب زدن به غیر نظامیان اجتناب کنه بعد از جنجال پیش آمده الیاهو اعلام کرده که حرفش استعاری و به معنای نابود کردن حماس بوده بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویف با ماست آقای سبتی پیشتر با آقای جاودان فرم در این باره حرف زدیم به گمانم الان که تمام دوربین ها با میکروسکوپ عملا روی فعالیت های دولت اسرائیل هست اصارات این چنینی در کابینه دولت جنگ طبیعتا با واکنش منفی بین و مللی رو برو میشه با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان بله این یک اظهار نظر واقعا بی خود و نابجا و زمان نادرست و اصلا کاملا نادرست است ما چند دفعه در این مورد صحبت کردیم که جان مردم در هر جای عزیزه و حتی به عنوان تئوری نباید یک همچین مسئله رو پیش بیارن ولی چیزی که جالبه اینه که در خارج از اسرائیل این, این شخص خیلی حرفای سر و صدا کرده و همه فکر میکنن که یک مثلا آدم مهمی هست شما میدونید به خاطر این قراردادهای ائتلافی در اسرائیل یک ادهی وزیر میشن که اصلا در خود اسرائیل اصلا شناخته نیستن و اینها به خاطر یک زد و بندهای سیاسی میشه گفت اینها داخل مثلا دولت میشن ولی در واقع تأثیری هم ندارن یک اداره سمبولیک دارن مثلا مثل همون اداره مثلا تبلیغات که اصلا خود وزیرش وقتی دید کاری هم نکرده بس و اصلا رفت یا مثلا یک چند تا وزیرای دیگه که مثلا وزیر میراث و نمیدونم چیزایی که یک کم مثل رژیم ایران بعضی آدمایی که واقعا زیادی هستن پس در واقع حرف اینشون رو نباید زیاد هم به دل گرفت و ایشون از مسائل امنیتی هم اصلا با خبر نیستن در اون کابینه امنیتی هم نیستن من من گناهشو پاک نمیکنم من ایشون رو مبران نمیدونم کاملا حرف بد حرف بی سابقه حرف بعد نسبت به انسانیت زده هستن ولی از طرفی هم باید آدم وزنه اون, اون طرف رو بدونه که وقتی در خود اسرائیل نمیدونن اصلا کی هست خب دنیای تبلیغات الان میخواد بدونه که چی بوده چی نبوده یه استفاده کردن ولی دیگه این موضوع بسته شده و تمام شده رفته آقای سبته یک ضرب مسئل فارسی هست میگه که یک سوزن به خود بزن یک جوالدوز به دیگری این که فقط بگذاریم که یک حرفی زده حرف اشتباهی بوده ببینید الان شعارهایی هستش که تظاهر کنندگان مثلا در کشورهای دیگر میدن که میگن از رودخانه تا دریا فلسطین باید آزاد شود اشاره میکنن به کرانه باختری رود اردن تا دریای مدیترانه و خیلی ها اینو تعبیر میکنن به نسکشی و تلاش برای منهدم کردن یهودیان و گرفتن کل سرزمین اسرائیل ولی بعد از اون طرف ببینیم کسی که در کابینه اسرائیل هست اظهاراتی میکنه درباره استفاده از بمب هسته یا خود آقای نتانیاهو میره در سازمان ملل متحد و نقشه اسرائیل رو اتفاقا از کرانه باختری تا دریای مدیترانه نشون میده و همش رو اسرائیل مینامه خب چطور هستش که از اون طرف انتظارات این چنینی هست ولی در مورد مقامات اسرائیلی مثل آقای نتانیاهو یا وزیر میراس انتظارات به نظر میاد کمتر هست اینجا نه حرف شما کاملا درست اسرائیل خودش هم اذعان میکنه که از نظر تبلیغات از نظر توضیح دادن اون مسائلی که باید توضیح بده چه قبل از جنگ مثل اون نقشه یا مثلا در ده سال پیش من یادم مثلا آقای نتانیاهو گفت مردم ایران مثلا شلوار جین ندارن بعد این یک تبلیغات منفی باعث شد و مثلا مسخره ای شد و از این حرفا و 
و, و کاملا درسته اسرائیل باید اون وجهه خودش اون چهره خودش رو در, در دنیا خوب نشون بده درست نشون بده یک همچین وزیری مسئله ببینید اینه در این قراردادهای اطلافی یک مسائلی میشه که گاهی وقتا یک نفر میاد که اصلا فکر نمیکنه و در این مورد مثلا هیچ کنترلی نیست این یکی از ضعفای دموکراسی واقعا ما در دوله قبل مثلا در سال 2019 اگه اشتباه نکنم یا 20 یک وزیری بود یا یک عضو پارلمان کنست بود که وقتی آقای ترامپ اومد اینجا مثلا پرید رو بغلش و مثلا باش عکس سلفی گرفت و واقعا خجالت آور بود ولی مثلا یک کارهایی میکنن که در اون لحظه هیچ کنترلی روش نیست و باعث واقعا وجهه بد میشه برای اسرائیل و به خاطر همین هم ایشون رو از جلسات دولت اسرائیل اخراج کرد برای یک مدتی و اینها باید درسی بشه که اینها بتونن تبلیغات درست بکنن مثبت بکنن ولی متاسفانه هر از چندگاهی واقعا از دستشون میشه گفت در میره و من با این زبان مسئله شما واقعا موافقم من خودم چند دفعه در هفته حتی استفاده میکنم چون هر درسی باید آدم اول خودش انجام بده بعدا از دیگران توقع داشته باشه ولی متاسفانه بعضی فقط به فکر اون تبلیغ خودشون اون منافع شخصی خودشون برای اون رأی حتی انتخابات بعدیشون فکر میکنن که این حرفایی میزنن که واقعا از عقل و از اون شخصیت انسانی به دوره من که امیدوارم شخصا دیگه اینجور آدم ها رو به دور از میکروفون بگیرن آقای سبتیتا با معصی چون از تلاوی فسید این رو ازتون میپرسم همین در آقای پیش دیدم تایمز ایزرائیل گزارش داده که صدای آجری دوباره در منطقه تلاوی به صدا در مدای شما هم اونجا شنیدید؟ بله بله این دو حمله آخر همین که همین, همین حین مصاحبه ما ده اینجا بود بله درست من قبل از که بس بشم بود و دوباره دویدیم به پناگاه و همینطور حدود یک ساعت قبلش بود یک ساعت رو قبلش بود این تماس ساعت دقیق رو انتخاب کرده برای زدن مثل یک کم مثل دوره جنگ ایران و عراق هست و باید یک مسئله در این مسئله چاره پیش کنن چون هنوز این حماس از قدرت شلیکش برخوردار هست و واقعا تا وقتی پیشرفت زمینی اونجور به وضع عمیق نرسه و اینها رو خونسا نکنن ما از این موضوع هنوز رنج میبریم میشه گفت ممنونم از شما بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویف سیندی مکین مدیر اجرای برنامه جهانی غذا شرایط نوار غذا رو فاجعه آمیز خونده و گفته مردم غذا در یک کابوس وحشتناک و غیر قابل تصور زندگی می کنند به گفته مکین کمک های بشر دوستانه ارسالی به غذا به هیچ وجه برای تامین نیازهای ساکنان این منطقه کافی نیست و آب و غذا به سرعت در حال تمام شدنه وزارت بهداشت حماس هم از ویرانی 50 درصد خانه های غزه خبر داده بنا به این گزارش بیش از 70 درصد جمعیت غزه این روزها آوارند سازمان ملل متحد آمار آوارگان غزه رو 1.5 میلیون نفر برآورد کرده و گفته نیمی از این آوارگان به تاسیسات این نهاد پناه آوردند رضا گوهرزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از اروان کالیفرنیا با مساقه گوهرزاد واقعا تصاویری هم که از غزه میاد وحشتناک همه الان دیدم کمی پیشتر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای آنتونی بلینکن هم که در عراق به سر میبره گفته که چانه زنی های صورت گرفته برای اینکه کمک های بشر دوستانه بیشتری وارد غزه بشن چقدر فکر میکنید که این فشارهایی که در جامعه بین المللی داره بر اسرائیل وارد میشه برای رساندن این کمک ها میتونه نتیجه بخش باشه درود من هم بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر تمام کسانی که یک لحظه وجدان انسانی خودشون رو در اینجا میگذارن خانم سیندی مکین همسر آقای مکین سناتور جمهوری خواه امریکاست و شما نگاه کنید وقتی ایشون داره این مسئله رو میگه من هنگامی که داشتم به تصاویری که از قضه پخش میشه نگاه میکردم دیدم که یک کودک یک پسر جوان کوچیک در حدود ده یازده ساله از لابلای آوارها دو بطری آب رو بیرون آورد به جای اینکه در جستجوی خانوادهش باشه یا در جستجوی کسی دیگر باشه دو بطری آب رو از اون زیر آورد بیرون و تصاویرش رو اتاقا شما هم در برنامهاتون نشون دادی این بچه ها زندگی میخواهند به این ترتیب آقای نتانیاهو اگر میخواهد در تاریخ بماند بهتر است به عنوان مثل اسحاق رابین بماند که امضا کننده سر بود نه مانند آریال شارون که 
پیروز یک جنگ بود بله مسئله کرانه باختری امکنون مورد بحث است آقای بلینکن هم تلاش داره میکنه ولی آمریکا هم باید یک صورت مسئله خودش یک بار دیگه نگاه بکنه و اینکه گفته که همه چیز همین نیست که هست در روزهای آغاز گفته امروز 29 روز میگذره آمریکا نمیتونه یک سره هم پول بده هم تقاضای کمک بکنه ولی اسرائیل پولش رو بگیره ولی تقاضای کمک آمریکا و تقاضا برای کمک های بشر و موقعیت موقت صلح رو رد بکنه آقای گوهرزاد همطور که گفتم فشارهای بین المللی زیاد هست ولی شاید مهمترینشون ایالات متحده آمریکاست به نظر میاد که مسئولان اسرائیلی کمی حرف شنوی نسبتا بیشتری دارن از آمریکایی ها در مقایسه با شرکای دیگه شد باید این رو داشته باشن جناب فرازات برای اینکه وقتی پولی کسی میده همونطوری که وقتی جمهوری اسلامی پول میده به حماس انتظار هست که به حماس بگه متوقف کن یا وقتی که قطر داره پول میده به حماس از قطر میخواهند که بتونه یه این وسط یه میانجینگری برای آزادسازی گروگان ها بکنه آمریکا داره پول بزرگی میده و کمک بزرگ سیاسی میکنه باید بتونه خواسته های خودش رو از اسرائیل و آقای نتانیاهو بخواد وگرنه به این سادگی نخواهد بود و شوربختانه مردم عادی کشته میشن مردمی که حماس نیستن این 9800 نفری که در قزه کشته شدن عضو حماس نبودن همه چند نفر عضو حماس داشتن آیا شناسایی کردن اینها زنان و کودکان و کسانی بودن که هیچ نقشی در این حمله ها نداشتن شوربختانه خشونت خشونت میآفرینه و شما در جهان شاهدش هستید نشون دادین تصاویرش رو که وقتی در ترکیه به پایگاه نظامی آمریکا حمله میکنن شما نمیتونی سیاست مردم رو کنترل بکنید بله ممنونم از شما رضا گوارزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ارواین کالیفرنیا و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از پوشش ویژه برنامه 24 از اورشلیم همراهی کردید برنامه رو با تصاویری زنده از مرز اسرائیل و غزه به پایان می‌بریم